Falkner kennen ihren Vogel sehr gut. Jeden Tag nehmen sie sich viel Zeit, um ihn zu versorgen. Für sie verkörpert ihr Beizvogel alles, was an der Natur besonders ist. Ebenso wie um ihren Beizvogel sorgen sie sich um ihre Beute, beobachten sie in der Wildbahn und verstehen ihr Leben und ihr Verhalten genauso gut wie ihren Greif. In Großbritannien waren solche Beutewildarten für die Falknerei über Jahrhunderte bestimmend. Ein Vogel hat dabei in besonderem Maße das Interesse und die Faszination der Falkner von Anbeginn der Beizjagd auf sich gezogen. Das Rebhuhn. Vor allem wegen der immer intensiveren Landwirtschaft hat dieser bedeutende Beutevogel in den letzten 40 Jahren einen dramatischen Niedergang in Populationsstärke und Verbreitung erfahren. Whilst it's one of the, the few indigenous um, game birds in this country and it's exceptionally beautiful, it hasn't reacted well to modern farming methods. Unfortunately, um, the way that the, the farming has changed, the grey partridges have suffered. Hopefully, with new sort of conservation techniques and, and our greater knowledge of the, of the game bird, we can start to look to the future and hopefully the future will be brighter. To help halt this decline, um diesen Niedergang aufzuhalten, konzentriert der British Faulkner's Club seine Bemühungen und sein Können auf das Rebhuhn in ganz Großbritannien. Zu diesem Zweck hat sich der British Faulkner's Club mit der weltgrößten Autorität in Sachen Rebhuhn Schutz und Management zusammengetan, mit dem Game and Wildlife Conservation Trust, GWCT. In 1911, about 1911 waren rund 35.000 britische Berufsjäger für mehr als eine Million Rebhuhnbrutpaare zuständig. In den 1950er Jahren kam es zu massiven Veränderungen im Habitat des Rebhuhns durch Pestizideinsatz, den Verlust von Hecken und die sinkende Anzahl an Berufsjägern. Damit einher ging ein deutlicher Zuwachs an Prädatoren. Das führte zu einem Rückgang des Rebhuhnbesatzes um 86 Prozent in den letzten 40 Jahren. Heute liegt der Besatz bei nur noch 70.000 und weniger. Falkner können den Frühjahrsketten relativ einfach mit Futterautomaten weiterhelfen und der GWCT hat bewiesen, dass diese Fütterung auch Singvögeln wie der Goldammer über Nahrungsengpässe hinweghilft. Allerdings sind zur Besatzsteigerung des Rebhuhns diese Fütterungen allein nicht ausreichend. Vor allem muss das Habitat der Hühner verbessert und in gleichem Zug ein professionelles Prädatorenmanagement angewandt werden. Oft wird dabei übersehen, dass das geeignete Habitat über das ganze Jahr hinweg verfügbar sein muss, da Rebhühner standorttreu sind. Somit ist Winterdeckung, die den Ketten Schutz vor Prädatoren bietet, ebenso wichtig wie Nist- und Nahrungsdeckung, sodass die adulten Vögel ihre Jungen an die für die ersten Lebenswochen lebensnotwendige Insektennahrung heranführen können. Henry Robinson, a farmer and keen falconer, Landwirt und Falkner Henry Robinson lebt in einer Gegend, in der das Rebhuhn stellenweise beinahe ausgestorben ist. Da ihm das Rebhuhn ebenso am Herzen liegt wie seine Beizvögel, hat er Rat beim GWCT-Experten Peter Thompson gesucht. Um, and, and if there are any partridges that knocking around, it's very often that that'll keep them to stay. They've found a good food source, yes, yeah. they, they'll pair up, um, and, and they, as I say, there's, there's right. about 20 meters from a, a hopper is about where they'll nest, right. which is amazing. Well, that's, that's, that's and these are lovely, you know, this is yeah, perfect yeah, this, for them, this, this nice. tucked yeah. in underneath yeah. this, yeah. so that's fine. Putting out um, 
ideally parent reared covers in the autumn, yep. um, positioned around the estate next door to this good cover. Um, and then the following season, if they uh, try and breed, that's great. If you get barren pairs, ones that haven't uh, bred at all, then you can actually foster on uh, young partridge onto those and they'll, they'll accept them very very readily um, and their chances of survival are, 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 are excellent. In order to demonstrate grey partridge recovery, Ein Projekt des Game and Wildlife Conservation Trusts in Royston, Hertfordshire, zeigt seit 2002, wie gut die Wiederansiedlung des Rebhuhns funktioniert. Womöglich wurde rebhuhnfreundliches Habitat angelegt und gepflegt, wurde zugefüttert und wurden Prädatoren bejagt. Der Rebhuhnbesatz entwickelte sich von 20 Paaren in 2002 auf 118 Paare im Jahr 2009. Gut gepflegte Hecken sorgen in Royston für das wichtigste Habitat, bieten reichlich Nistplätze und über den Winter notwendige Deckung. Mindestens genauso wichtig sind die eigens neben den Wildäckern angelegten Blühstreifen. Sie halten ausreichend Insekten für die Jungvögel vor. And uh, they hibernate there all winter, out of the frost and the rain and the snow, and then walk out into the crop uh, in the spring. The other component that's absolutely essential is predator control. And this is a tunnel trap. In this case it's a Mark VI uh, fen trap that's in this tunnel. They have to be within a tunnel uh, to comply with the uh, regulations and this trap is good for catching things like stoats, weasels, rabbits, squirrels and rats. Rats are a major, major problem. Ein Forschungsprojekt des GWCT über vier Jahre hat erwiesen, dass da, wo lokale Populationen ausgestorben waren, der größte Erfolg mit dem Aussetzen von Herbstketten erzielt wird. Den nicht brütenden Paaren sollten dann Jungvögel zugesetzt werden. Wo das nicht möglich ist, können Rebhuhnküken von Zwerghennen großgezogen und dann, mit circa drei Wochen, einem nicht brütenden Rebhuhnpaar untergeschoben werden. Diese Paare, egal ob aufgezogen oder wild, nehmen diese Küken so gut wie immer an, da das Rebhuhn instinktiv sich im Winter zu Völkern versammelt. However, Dennoch sollten Rebhühner nur da ausgesetzt werden, wo bereits für geeigneten Lebensraum gesorgt und ein entsprechendes Prädatorenmanagement eingerichtet wurde. Herbstketten lassen sich auf verschiedene Weise erhalten. Am besten ist es, wenn ein Rebhuhnpaar in der Voliere seine eigene Kette aufzieht. Der Niedergang des Rebhuhns lässt sich aufhalten und umwenden. Der Game and Wildlife Conservation Trust hat gezeigt, dass Habitatpflege, Prädatorenkontrolle und Fütterung dafür sorgen können, dass dieser besondere Vogel wieder in großer Zahl unsere Natur bevölkert. Wenn Gruppen wie der British Faulkners Club und der GWCT Aufmerksamkeit erzeugen und gezielten Umweltschutz betreiben, dann ist dies der Schlüssel für eine positive Zukunft dieses außergewöhnlichen Wildtieres. Schließen Sie sich dem GWCT und seinem Rebhuhn Zählprojekt an, helfen Sie beim Monitoring und erhalten Sie Rat von den Experten des Trusts.